还生气呢？兰兰，你看你，不就是十双鞋吗？我给你买。骗子，我才不相信你呢，再也不相信你了。我什么时候骗过你啊？你看你这样，我多心疼啊！真的吗？才不相信你！给我走开点儿！看着你就生气。小程，哎，爸，你出来一下。明儿陪你买啊！行了，小程，我都明白了。小程，你要学会了，把两边哄得都高兴才是。其实这婆媳关系啊，如果你处理的游刃有余，那官场上，你也会做得顺风顺水的。把您说的我明白，可我实在是太……慢慢学吧。哎，对了，听说你们上午和党从军又闹了点矛盾，就是那个王新民，他老跟我使阴招，前一段时间窃听器的事儿还没过呢，又派人在我们家蹲点查我妈的行踪。别闹得太僵了。还有，你得想一想，他为什么死咬着不松口？是不是有什么把柄在他手里抓着？他就认定了你妈是共产党。有些事情，你自己心里要有数。兰兰，还生气呢？咱们娘俩好好聊聊吧。您说吧，听着呢。哎。<笑>嗯，兰兰，你知道我跟小程啊分开这么多年了，好不容易我们找着了，我就希望他这一辈子平平安安、幸幸福福的。你呢，也是个好姑娘，我跟他老表舅也说，我说兰兰是个好姑娘，又善良，呃，又又聪明，就是脾气不太好。那没办法，我打小就这样。是，那也没什么。其实我，我不是希望你们好好过日子。希望我好好过日子，你还撅我鞋跟儿啊？嗨，他，哦，是我那不是一时糊涂吗？我就是啊，怕你伤着。我特别希望你能够平平安安的给我们林家生一个大孙子。其实我能理解您，真的。但您不能完全无视我的感受啊！你说你这么做，我多难受啊！是，以后啊，我不干涉你们了。我马上也是要做妈妈的人了，我做事情心里是有分寸的。好，嗯，只要你回去，你让我做什么都行。您让我回去也成，您得答应我，从今往后不再干涉我的事情。不干涉。不敢生，还有那些什么跟踪这些事儿，你说传出去多丢人啊！好，不跟，不跟。还有一件，我跟笑成是合法夫妻，为什么不让我们睡在一起？<笑>我我那不是怕笑成喝了酒睡觉打把式才伤着你吗？<笑>不管了，以后也不管了，真不管了，真不管了。那您记着，您今天可都答应了。都答应了，又回来了。小程，你今儿脚冻着了，你一会儿给我打盆热水吧。来来来，行了，你们赶快上楼吧，这儿有我跟张婶呢。是，张婶啊，一会儿你也去帮着小程去啊。姑奶奶，洗澡。水凉吗？正好。哇，那你给我洗吧。啊，水谁都可以打，脚得你洗啊，你说呢？哎，哎，哎，行啦，跟你开玩笑的，怎么让我们家男人给我洗脚呢？我给你洗还差不多。没事嘛，我给你洗。哎，别别别别别，你再洗出了心理阴影，像你妈说的那样，以后没出息了，我靠谁去啊？
坐这儿。今天我跟妈聊了特别多，反正我跟她说了，以后少管我们的事儿。兰兰，你跟妈得好好的，不能太任性了。我任性都是你们逼出来的。啊，行了，行了，行了，行了，行了，我渴了，你给我倒杯水嘛，啊、嗯？怎么那么多事儿、啊？不是，你妈今天给我做那腊肉什么的，给我咸的哟。她是从乡下带来的吧？那么咸？应该是吧，要不就是老表舅送的。那老表舅这亲戚，你有印象吗？没印象，我爸爸从来没跟我提起过。反正都是妈那边的亲戚，他还能弄错吗？哎，赶紧洗呀，水都凉了。哦，不是，我就觉得他这个人吧，特别奇怪，应该说特别假，你不觉着吗？怎么？他每次跟咱妈说话的时候，从来不在屋子里头，永远站在院子里头说。不在屋子里头。里头没人，他们也不在屋里，非要站在外面，还说什么怕烟熏着我。问题是我不在家呀。你看你，人家不是为你好吗？你不在家，那屋里满屋子烟味也不好啊。你想多了。反正我觉得他挺假，他说话那样，他一笑，都特假。而且他跟你妈说话的时候那眼神儿，那感觉，我在想，他们俩以前是不是？亏你能想得出来，魏兰，我真服你了，赶紧洗吧，都凉了。我反正告诉你了啊，你自个儿琢磨吧，你。魏振邦和兰兰的话，让林孝成重新回到惶恐之中。母亲到底是什么身份？凭多年特工的直觉，林孝成觉得母亲是有可疑之处的。但他不愿意相信，也不敢相信自己的判断。这么多年辛辛苦苦找到的母亲，如果是自己的敌人，林孝成不敢往下想。给，站长，您找我。站长，来坐。又得到线报，一号晚上，中共山城市委的主要负责人要在德清粮店召开针对万县暴动的小型会议，在这儿。嗯，好机会啊！啊，到时候抓人。站长。我可以知道消息的来源吗？消息绝对可靠，你就不要多问了。我明白了，我去准备了。嗯。哦，还有，你和党通局的人是不是闹的关系不太好啊？嗯，我听说他们在跟踪你妈。上次对你的监听，是不是也是他们干的呀、啊？我跟您说，就是王新民干的。他想报复我，无中生有，无中生有，无中生有。这万一要是有呢？你妈妈的事情，我们可都是帮过忙的。我的意思是，你是一名老特工了，你应该明白。我明白，站长，关于我妈妈的事情。我一定会调查清楚，给您一个交代。可是我今天也要把话说清楚。如果说我妈妈是一个共产党，我林孝成绝不会袒护她；但如果说她不是，我希望以后任何人不要再对她有任何的怀疑。很好，我先出去了。好、oh.。
陈国栋的话最终让林孝成做出了最艰难的选择。他决定要试探一下自己的母亲。虽然这样做让林孝成很自责，但理智告诉他，世界上没有什么不可能的。为了确认宋怀真的身份，林孝成决定孤注一掷，就用万县起义的真实情报做诱饵。如果宋怀真是共产党，那他一定会将消息传递出去。这样不仅辨明了母亲的身份，也许还能顺藤摸瓜抓到更大的共党。如果消息没有传出去，那就证明母亲还是自己的母亲，也好让自己心中的石头落地。妈，您就别忙活了，您这些事儿让张婶做吧。哎呀，累不到哪儿去。再说她做的饭啊，不顺我口。<笑>陪兰兰去吧。她有手有脚一大活人，我陪她干嘛？你真是的，咱可在你老丈人面前夸下海口了。好好待人家兰兰。去吧去吧，去陪她啊！饭好了，我叫你。嗯给你凑，哎，哎，你帮我看看，我看着像姑爷的心呢。我问问他去，你把那菜摘了。哎，小成。哎，妈，怎么了？你看这信是不是你的？是我的，我刚才没看见。这封信的出现让宋怀真很疑惑：叛徒不是已经被除掉了吗？怎么又出现了呢？而且还是用这种联络方式。宋怀真百思不得其解。我怎么那么想吃鸡腿儿啊？你看你又磨人了不是？你从来不爱吃鸡腿儿的。我是以前不爱吃，可现在特别想吃。来了来了。专给你做的粉蒸肉，烫了烫。<笑>我跟你说呀、啊，这不是你想吃，是你肚子里的孩子想吃，由不得你做主。<笑>你说你还没出生呢，就当上大爷了啊？嗯。那要不然明儿啊，杀一只鸡炖个汤。嗯，你说什么？不是，我跟他说明天杀，您没听见我说话呀、啊？你怎么了？哎呀，这两天有点累。啊，那您吃完饭呀，上楼休息吧。啊、嗯。哎呀，真是岁数不饶人呐、啊，一年不如一年，你干不动。妈，我跟您说啊，有些事情啊，能让张婶做的就让张婶做。我看您干的活比他还多，您比他还像老妈子。我呀，就是受累的命。
半天刚才叫我吧？没有啊，没事，我叫你干什么？那他可能是我听错了，您这干嘛呢？咱们母子相聚，你又要有孩子了，这都是大事儿，咱们得跟先人说一说。那天妈带你去上上坟去，还是您想的周到。那您要是没什么事儿，我先走了。快歇着吧，哎，哎，妈，这门您还是锁上吧。你今天进来的是我，万一是别人的话，我怕吓着您。嗨，那自己家里头锁什么门呢？显得多生分呢。这不是起义开会的地址吗？难道起义的事情败露了？可是刚才林孝成的突然闯入，让宋怀珍很是怀疑。这难道是儿子在试探自己吗？可是试探为什么要用真情报呢？宋怀珍思前想后，决定还是先将情报传递出去。钉子，啊。没事，你先睡吧。自己的贸然闯入，是不是惊动了母亲？自己的试探会有什么结果呢？林小成陷入了深深的惶恐之中。妈，哎，早饭吃什么呀？豆浆、油条。哎呀，小陈呢？哎呀，还睡着呢，叫都叫不醒。是吗？昨天晚上翻来覆去，后半夜才睡着呢。病了？没有，反正他昨天一天都不太对劲，你不知道他怎么了。你说这怀孕的人是我，又不是他，他跟着瞎紧张什么呀？<笑>我去看看。哎，别去了，妈，让他睡会儿吧。哦。林孝成没有睡觉，他正在监视自己。是我的。反正他昨天一天都不太对劲，你不知道他怎么。宋怀珍恍然明白，这就是一个阴谋。是自己儿子给自己设的圈套。宋怀珍感到一阵钻心的痛，他明白，不能这样出去送情报。哎呦，哎呦，哎呦，呦，哎呦，老太太，这怎么了？这是？哎呦，脚崴了。妈，你怎么了？老太太脚崴了。哎呦，慢点，慢点，慢点，行吗？哎呦，哎呀。哎呦，这地这真得整一整，弄的这是。哎呦，怎么这么不小心啊，妈？不是，你看看院子的爹。哎，张婶，你赶紧去看看有什么。这爹打的这药水怎么的？妈，您看您怎么这么不小心的？我看看。别了，别了，没事。您这药去哪儿啊？哎呀，这不是兰兰想吃鸡腿吗？我说去买只鸡去。我跟您说过多少次了，这种事情您让张婶去不就行了吗？看中了。哎。贵上哪儿去了？好几天没见着他，还挺想他的。我让他准备准备，我这两天有任务。又有什么新任务啊？你可别造孽啊！妈，您就别管了。我跟您说啊，您这么出门，我不放心，一定要兰兰跟张婶陪着您。出什么门啊？都成这样了，走不了了。出去一会儿吧，先。嗯，红花油给你摆好了。哎。林孝成就是在用真情报来试探自己。这次起义的会议有很多党内重要骨干参加，绝不能让敌人破坏。
可怎样才能将情报传送出去呢？在国民党内部，有我们一个潜伏多年的人员，代号警长。知道了。哎，我都买了蛋糕。哎，我知道了。妈，我走了。哎。那我待会儿再给你做点别的。哎，张婶，嗯，一会儿把这发糕给孝城的小弟兄们送过去，一人一块。哎呦，老太太，我跟你说，人保密局呀、啊，有吃有喝的，人不稀罕这个啊。哎，这不是咱一点心意吗？那这么多我可拿不了啊，你得跟我一块儿去。我这脚还没好利索呢，一会儿我都给你包好了。哦，进去吧。九八、九九、一百。哎，你说这两天是不是有什么事儿？我怎么看陈哥老紧张兮兮的？不知道。反正成哥一声令下，咱们就指哪儿打哪儿。啊，你你小子是不是又想跟老太太出去逛街玩去？反正跟老太太在一块儿，比跟你有意思多。不是你轻点啊，还还有再加五十。哎，来帮帮忙。哟，张婶，张张张婶。哎呀，我的天！哎呦，哎呦，哥哥是怎么来了？是是啊。哎，帮我把这个塑料袋拿来。这什么呀？还热乎着呢！发糕，老太太做的。啊、那那那成成的能吃就这么多吗？是啊，这不还有你们的份儿呢吗？嚯、哦，老太太对我们真好。好，哎，兄弟们，快快快过来吃来吧！快快快快快！等我等等等等我注注注意纪律。陈陈哥，队队长，怎么了？那个糕，偷肥了干嘛？呃，那个哥，发糕，咱老太太给咱做发糕了。哟。老太太让送的啊，嗯，行吧，别围着了，干活去。啊，行李我屋。走了，嫂子办的要要死啊，就就是。哎哎，哎呦我的妈！先出去吧，跟大家说，一会儿就吃啊。张婶啊，嗯，我妈怎么想起来做发糕啊？不知道，说是给大伙尝尝鲜。她自己没来、啊。哼，她说脚崴了，不方便来。让我看，一点事儿都没有。你瞅着把我累的，连个换手的人都没有。她跟兰兰在家挺好的吧？挺好的，没什么事儿啊。我说，他们俩在家里没吵架。哎呦，我跟您说啊。这要不是我们小姐忍着让着，早吵起来了。这老太太有时办事真是……嗨，这不该我们下人说的话。不跟你说，你还说？我是看我们小姐啊，受欺负，我看不下去。这一家人谈得上谁欺负谁吗？张婶，你要注意你的言行。你要老这么说，我可就没法让你在这个家待下去了。我是跟小姐来的，我要走了，谁照顾小姐啊？行了，回去吧。
，来来来，对啊，真不错。谁有刀？有。你来，你看，收收起来。你俩也叫刀。陈哥，你说去哪儿？行吧，来。要砍人吗？这是。好，快点，快点，快点。哎哎，走，哎，等会儿。就知道吃。知道谢谢谁吗？谢谢老太太。我先拿两块，给刘处长、李处长送过去。哎，注意给我留一块啊！哎，好了，哎，哎呀，行了，注意点纪律。看，你是吧？好吃，好吃。为什么老太太叫发糕呢？不知道啊，在我们老家，到金泽这天才吃发糕戴帽子呢。不知道今天为什么老太太要做发糕。不过手艺倒不错，可以，蛮不错的，真香。上哪儿去了？你找陈谢干什么呀？笑成了衣服开线了，我给他缝缝。哦，你搁那儿吧，一会儿我给他缝，别再扎着你。也行。笑成回来了吧？回来了啊！好、啊，哎，衣服脱了。哎，你帽子呢？帽子搁局里了，忘带了。可不可啊？给你倒杯水去啊！不可。发糕怎么样？吃了没有啊？哎妈，你以后别往局里送东西了，这中午都乱了套了，大家都抢。我不是想犒劳犒劳你那些小兄弟吗？也给你长长面子。吃了没有啊？吃了，挺好吃的，就是。不够甜，少点糖。那我以后多加点糖。小程，慢点吃，没人跟你抢。妈，我今天有任务，半夜才能回来呢。把门锁好，别等我了。什么事儿啊？这么晚的出去，明天不行啊？哎呀妈，这你就不懂了。他现在工作时间啊，得跟着共产党走。共产党要是不睡，他也不能睡。小程啊，兰兰这可怀着孩子呢，咱可不能干那伤天害理的事儿，积点德啊。妈，您说什么呢？我知道。哎呀，我就见不得这傻傻戳戳的。嗯，行，我吃好了，你慢慢吃吧啊。好，你这个慢点啊。哎，好。我也不吃了。这边怀着孩子，那边还是啥？怎么能吃得下？哎呀妈，你跟他较什么劲啊？他一直都那样，满脑门子官司的。造孽呀！宋怀真非常焦急，情报送到金哲的手上了吗？林小成的帽子为什么没有带回来？是不是被他发现了？可看样子，林小成似乎没有什么察觉。宋怀真现在不知道如何是好。
，说了，真的没有。妈，你这是最后一次。大强回来了。啊，没有，是吗？老太太，哦、没有。那哟，这是谁呀、啊？哦，这我一远方亲戚，他从这儿过来看看我。呃，这是老太太。啊、老太太好。哎，进屋聊吧、嗯。啊，不了，您歇着吧。行，那你们聊。嗯、哎，哎，不是，妈，您您为什么不说我是您儿子？我说你是我儿子啊、哦，就你这么好赌，一查出来。我取的那些账不全满了吗？哎妈，我跟你说了很多次了，我早就戒了。这次真的是有急事儿，有急事儿，真有急事儿。你老是这么说，拿着。哎，最后一次啊！最后一次，最后真的最后一次。最后一次，最后一次，最后一次。哟，妈，您在老人家挣的还不少呢。你快走吧，孽障。情报是假的，假的？怎么会是假的呢？一定是假的。我带我的人从昨天晚上守到今天早上，什么都没有，没有暴动，也没有会议，连个鬼影子都没有。所以，我请您把消息的来源告诉我。消息是确凿无疑的。会不会是他们临时取消了？取消了？照您这么说，是有人把消息泄露出去了，能是谁呢？你问我，我还想问你呢。整个事件我只对你一个人讲过，而且我反复强调要保密，保密，最后还是泄露出去了。我是按照您的意思办的，我谁都没告诉。党同局，一定是党同局的人干的。这次是单独行动，我绝不会让王新民之流随便参与的。这个事情只有我们两个人知道。我希望你给我一个解释真的是从自己这里泄露的吗？母亲没有出过门，情报应该不是从他那里出去的。可不是他，别的人更不可能接触到情报。林孝成百思不得其解。哎哎哎哎！啊啊！哎呦！这什么什么风把我大外甥给吹来了？这是啊，小秋啊。我妈妈不是喜欢上这儿来听戏吗？我今天正好没事儿，过来坐坐。哎呦，我们这都是老古董戏了，都是老年人喜欢的。你们青年人不会爱好这个。哎，不说着，你妈妈好几天没来了，脚崴了。哎呦，在家里歇着呢，严重吗？我得去看看她吧。没事儿，没事儿。她那个脚啊，休息两天，兴许啊，过两天好了以后，自己跑来听戏了。会的，会的。这个小城啊，真是让人不放心。说是夜里回来，你看看这都中午了。哎呦，没事儿，妈，他工作就这样，天天都这样。哎呀，还没事儿呢，真出事儿怎么办呢？哎呦，不会有事儿的，您就放心吧。哎，给他把梅菊打个电话问问啊。我不打，待会儿他该说我妨碍他工作了。哎呀，他要是有什么危险呢？你不打不打。妈，他回来了！哎呦，小祖宗，你可回来了！有什么危险没有啊？伤着没有啊？伤什么伤啊？一枪都没开，人都没见着。你看，我说您瞎操心吧。小程，我给你做点饭去啊。
真的就